তো বাচ্চারা তোমরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই ভালো আছো এবং আমি যা যা পরিবেশ বিজ্ঞানে পড়াচ্ছি সেগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগছে পরিবেশ বিজ্ঞানের মধ্যে তোমরা এটাও জানবে আজকে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কি জানবে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে মানে আমাদের দেশের কিছু মহান মানুষ যাদের ছাড়া আমরা অসম্পূর্ণ যাদের ছাড়া আমাদের সাহিত্য জগৎ আমাদের সমাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তাহলে আজকে আমরা সেই সব মহাপুরুষদের কথা জানব তো দেখো প্রথমে এই মহাপুরুষদেরকে কজন মহাপুরুষ আছে তাদের সম্বন্ধে জানবো মহাপুরুষদের আমরা ইংরেজিতে কি বলি গ্রেট পার্সেন অফ আওয়ার কান্ট্রি মানে আমাদের দেশের এবং সারা পৃথিবীতেই এরকম অনেক মহাপুরুষ আছেন তো আমাদের দেশের যে মহাপুরুষ তারা কিন্তু পৃথিবীতেও তাদের নাম আছে তবু যেহেতু তারা আমাদের দেশের লোক সেই জন্য আমি বলেছি গ্রেট পার্সেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি তো চলো আমরা এই মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু জেনে নিই প্রথম প্রশ্ন কি আছে দেখো বিশ্বকবি কাকে বলা হয় বিশ্বকবি কাকে বলে বিশ্বকবি কথাটা শুনি তোমরা বুঝতে পারছ বিশ্ব মানে পৃথিবী কবি মানে যিনি কবিতা লিখেন তবে ইনি কিন্তু শুধু কবিতা নয় অনেক গল্প লিখেছেন নাটক লিখেছেন নোবেল লিখেছেন ইনি উনিশশো সালে গীতাঞ্জলি একটা কবিতার বই যেটা লেখার জন্য যে কাব্যগ্রন্থটা লেখার জন্য উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তো তিনি কে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিন্তু যে বাড়ি সেটা হলো কিন্তু জোড়াসাঁকোতে তিনি জন্মেছিলেন হলো জোড়াসাঁকোতে কলকাতা জোড়াসাঁকোতে তারপর তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই তার বাড়িঘর নির্মিত করা হয়েছে যেহেতু তার বাবা কিন্তু জমিদার মানুষ ছিলেন তাহলে আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বেশ অল্প কিছু জেনে নিলাম আচ্ছা দেখো এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে যিনি আসছেন তাদের নাম তার নাম বলছি বিদ্যাসাগর কাকে বলা হয় বিদ্যাসাগর কাকে বলা হয় বিদ্যাসাগর কথা শুনে মনে হচ্ছে যার মধ্যে অফুরন্ত বিদ্যা আছে তাকে আমরা বিদ্যাসাগর বলি তো এই বিদ্যাসাগরের মানে ভালো নাম কি বিদ্যাসাগর কাকে বলা হয় এই বিদ্যাসাগর যাকে বলা হয় তাকে কিন্তু আমরা দয়াসাগরও বলি তিনি কে তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি মেদিনীপুরের বিশৃঙ্গ গ্রামে জন্মেছিলেন ইনি পড়াশোনায় প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন ইনি রাস্তায় যেতে যেতে তার বাবার সাথে কলকাতায় আসার পথে তিনি মাইলস্টোন মাইলস্টোনের লেখা দেখে তিনি সংখ্যা লেখা চিনতে পেরে যান সংখ্যা শিখে যান তার মানে কতটা বুদ্ধিমান দেখো তিনি অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছেন তোমরা তো এখন অনেক আনন্দে পড়াশোনা করছো সবাই এসির মধ্যে থেকে লাইটে থেকে মানুষ হচ্ছ তিনি কি করতেন তিনি নিজেকে লাইট পোস্টের সামনে বসিয়ে সেই লাইট পোস্টের আলোতে পড়াশোনা করতেন তার ঘরে জ্বালানোর মতন আলো ছিল না তাহলে দেখো আর এই তিন এই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইনি কিন্তু দয়াসাগর নামেও পরিচিত তিনি মার কথা শুনে মাকে এতটাই ভক্তি করতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন ইনি মার কথা এতটাই মানতেন মা যেটা বলতো সেটাই তিনি করতেন তার লেখা কিছু বই হলো যেমন বর্ণপরিচয় বোধোদয় শকুন্তলা এগুলো হলো তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই তাহলে আর তিনি আরেকটা কাজও করেছিলেন তিনি আরেকটা কি করেছিলেন বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে এবং আরও সেই সময়কার অনেক মানে মহাপুরুষদের সঙ্গে থেকে তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন আচ্ছা দেখো পরের প্রশ্ন কি আছে নেতাজি কাকে বলা হয় নেতাজি কথাটা শুনে মনে হচ্ছে যিনি আমাদের নেতা তাই না তো নেতাজি কে সুভাষ চন্দ্র বসু তোমরা এর সম্পর্কে তোমরা এখন অনেক ছোট আমরা কিন্তু এখনো অনেকে জানি না তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন তাকে নিয়ে কিন্তু আমাদের সমাজে এখনও কিন্তু অনেক মানে কথা রয়ে গেছে আমরা জানতে পারিনি যিনি তিনি আজকেও বেঁচে আছেন না তা তিনি কোথাও চলে গেছেন জানতে পারিনি তিনি কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করেছিলেন তিনি আমাদের বলেছিলেন তুমি আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব এবং তিনি এটাও বলেছেন চলো দিল্লি চলো সেখানে আমরা স্বাধীনতার জন্য প্রস্তাব জানাব তাহলে দেখো আজকে এই নেতাজি রয়েছে বলেই কিন্তু নেতাজি ছিলেন দেখেই আমাদের দেশ কিন্তু স্বাধীনতার দিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছে তাই না আচ্ছা পরের প্রশ্ন দেখো বাংলার বাঘ কাকে বলা হয় বাংলার বাঘ কথাটা শুনেই মনে হচ্ছে খুব তেজস্বী একজন মানুষ যাকে যিনি আমাদের বাংলার মানুষ এনাকে দেখে এনার শরীরে তেজ এবং এনার কথাবার্তা জন্যই এনাকে বলা হয় বাংলার বাঘ তিনি কে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইনিও কিন্তু একজন মহান বিপ্লবী ছিলেন 
যিনি আমাদের দেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য অনেকভাবে আমাদের দেশের জন্য উড়েও ছিলেন ঠিক আছে পরের প্রশ্ন দেখো দেশবন্ধু কাকে বলা হয় দেশবন্ধু কাকে বলা হয় মানে যিনি আমাদের দেশের বন্ধু আমাদের এই এই মহান লোকদের কিন্তু আমরাই একটা নাম দিয়েছি তাই না ইনি দেশের জন্য এতটাই করেছেন যে তাকে দেশবন্ধু বলা হয় তিনি কে চিত্তরঞ্জন দাস তিনি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস তোমরা আরও জানবে এনারই যে অর্ধাঙ্গিনী তিনি বাসন্তী দেবী যিনি নাকি আমাদের কলকাতায় বাসন্তী দেবী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই চিত্তরঞ্জন দাসের বাসগৃহই কিন্তু আজকে চিত্তরঞ্জন হসপিটাল নামে পরিচিত তা তোমরা কিন্তু অনেকেই জানো চিত্তরঞ্জন হসপিটাল কিন্তু খুব নাম করা একটা হসপিটাল তো এই মানুষটি হলো দেশের গরিবদের বন্ধু প্রতিটা মানুষের জন্য উনি সাহায্য করতেন দেখো পরের প্রশ্ন বীর সন্ন্যাসী কাকে বলা হয় ইনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু খুব বীরত্ব তার মধ্যে ছিল তিনি দেশের প্রতিটা মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে যারা তার তিনি যে কাজটা করতে গিয়েছিলেন তার জন্য তাকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এই বিপদ ছাড়িয়ে তিনি তার কাজটা করে যেতে পেরেছিলেন তার নাম কি স্বামী বিবেকানন্দ ইনি আমাদের সমাজের অস্পৃশ্যতার প্রতি লড়াই করেছিলেন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে এরকম আছে যারা নিচু শ্রেণীর চন্ডাল ডোম নানা ধরনের এরকম চামার এরকম নানা ধরনের জাত আছে যাদেরকে সমাজে নিচু জাত বলে ঘোষণা করা হয় তিনি কিন্তু এদেরকে এই কথাই বলছেন যে ভগবান তুমি আমাকে আমার মুখ্য থাকে কেড়ে নাও কেড়ে নিয়ে তুমি আমার মধ্যে জ্ঞান দাও যাতে আমি এদেরকে মানে বোঝাতে পারি যে এরাও মানুষ তিনি অস্পৃশ্যতার প্রতি লড়াই করছেন মানে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গিয়ে লড়াই করছেন যাতে সমাজে আমাদের এই অস্পৃশ্যতা বোধটা যেন সমাজের মানুষদের মধ্যে থেকে উঠে যেতে পারে তো দেখো পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারত প্রতীক ইনি সমাজের আমাদের যে মহান ব্যক্তিরা রয়েছেন বা মানুষরা রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন অন্যতম তার নাম কি রাজা রামমোহন রায় ইনি আমাদের সমাজে সতী দেওয়া প্রথা বন্ধ করেছিলেন আগেকার দিনে সমাজে লোকেদের মধ্যে কি নিয়ম ছিল যে একটা দশ বারো বছরের মেয়ে কি আট দশ বছরের মেয়ে তাকে কিন্তু একজন নিত্য পথযাত্রী লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হতো এবং তিনি যেই মারা যাবেন তার সাথে তার স্ত্রীকেও সহমরণ বা সঙ্গে মরে যেতে হবে তো এই নিয়মটা তো তারও তো বাঁচার অধিকার আছে একটা আশি নব্বই বছরের লোকের সাথে যদি একটা আট দশ বছরের মেয়ের বিয়ে হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তোমরা এখন অনেক ছোট তাহলে দেখো তোমাদের মতনই তো তাদের বয়স বা তোমাদের থেকে আটটু বড় তা তারও তো পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকতে পারে তারও খেলার ইচ্ছা থাকতে পারে তারও আনন্দ করার ইচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু সেইগুলো তখনকার সমাজ পছন্দ করত না তারা চাইতো যে তার স্বামী মারা গেলে তার সঙ্গে তার স্ত্রীকেও উড়ে মারা যেতে হবে এটাই হলো পুণ্যের কাজ কিন্তু এই রাজা রামমোহন রায় রানী রাসমণি দেবী স্বামীর সাথে মিলে এই প্রথা বন্ধ করেছিলেন এই প্রথাকে দূর করেছিলেন তাহলে ভারত প্রতীককে রাজা রামমোহন রায় দেখো পরের প্রশ্ন পরমংশ কাকে বলে পরমংশ ইনি কিন্তু একজন ভগবানের পর্যায়ের কথা বলছি এই ভদ্রলোককে বা এই ব্যক্তিকে আমরা কিন্তু ভগবান হিসেবে মেনে থাকি প্রত্যেকে অনেকেই দেখবে বাড়িতে ঠাকুরের আসনে এনাকে পুজো করা হয় তাই এনাকে বলা হয় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেব যাকে ছোটবেলায় গদাধর বলে সবাই জানে তাকে কি বলে রাখে গদাধর তার অনেক কীর্তির কথাই কিন্তু আমরা জেনে থাকি এখন যদি তোমরা কেউ রানী রাসমণি দেখে থাকো তার মধ্যে কিন্তু এনার অনেক ছোটবেলার ঘটনা তোমরা জানতে পারবে ইনি যখন মানে এনার যখন পইতে হয়েছিল কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন ইনি কিন্তু একজন কামার নির কাছ থেকে কামার নির কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নিয়েছিলেন মানে একদিন নিচু জাতের লোক মানে স্ত্রীকে তিনি নিজের ভিক্ষে মা বলে দাবি করেছিলেন এবং তার হাত থেকেই তিনি মানে খাবারটা নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন ভিক্ষেটা নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন তো এই রামকৃষ্ণদেব কিন্তু কি বলেছিলেন টাকা মাটি মাটি টাকা এই কথাটা উনি বলতেন ইনি রানী রাসমণির সঙ্গে মিলে ইনি কিন্তু আমাদের দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির প্রতিষ্ঠাতার কাজে সাহায্য করেছিলেন আর ইনি কিন্তু মা কালীর একজন বড় ভক্ত ছিলেন তিনি জানা গেছে আমরাও জেনেছি যে তিনি নিজে খা ঠাকুরের সামনে খাবার দিয়ে তিনি বলতেন মা তুই খা আমিও খাচ্ছি মানে ইনি মাকে মানে মা কালীকে নিজের মা বলে মনে করতেন নিজের মেয়ে বলে মনে করতেন এরকমভাবে তুই খা আমিও খাবো তাহলে এই মানুষটি কিন্তু আমাদের কাছে এখন ভগবান তাই এনাকে বলা হয় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেব দেখো পরের প্রশ্ন সাহিত্য সম্রাট কাকে বলে সাহিত্য সম্রাট অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য জগতের যিনি সম্রাট তাকেই বলা হয় সাহিত্য সম্রাট আমরা তো অনেকের নামই পড়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম এরকম অনেকের নাম জানি 
তো এই এই যে লোকটির কথা আমরা বলছি তিনি কে তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি আনন্দমার গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন এই এই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইনি প্রচুর মানে বিখ্যাত বিখ্যাত বই লিখেছিলেন যেগুলো আমাদের সমাজে এবং আমাদের সাহিত্য জগতে খুবই বিখ্যাত তাই না তো আমরা আজকে এই যে মহাপুরুষদের কথা জানলাম তোমাদের নিশ্চয়ই অবশ্যই ভালো লেগেছে এবং এই মহাপুরুষদের কিন্তু তোমরা বড় হয়ে গেলেও কিন্তু কোনো দিন ভুলবে না তো আমি যেইগুলো যেই যেই মহাপুরুষদের নাম বললাম তোমরা অবশ্যই এগুলোকে মুখস্থ করবে এবং ভালো করে তাদের সম্বন্ধে আরও জানার চেষ্টা করবে যত বড় হবে তাদের জীবনী সম্পর্কে তোমরা পড়বে এবং তাহলে আরও জানতে পারবে